ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഓട്ടുപാത്ര നിർമ്മാണ മേഖല അന്യം നിന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുല തൊഴിലിനോടുള്ള താല്പര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നും ഈ മേഖലയിൽ സജീവമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ഉടമകൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു കോടഞ്ചേരി വിഷയത്തിലും രമയ്ക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപത്തിനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് സി പി ഐ എം തങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ആർ എം പി ഐ ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും നേതാക്കൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കോടഞ്ചേരി വിഷയത്തിലും രമയ്ക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപത്തിനുമെതിരെയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന ജില്ലാതല കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടഞ്ചേരി സംഭവത്തിലും രമയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും അതുപോലെ വനിതാ കമ്മീഷനും സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിടപെടണം കോടഞ്ചേരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത മഹദിന്ത്യവും അപകടകരവുമായിട്ടുള്ള ക്രൂരതയാണ് കോടഞ്ചേരിയിൽ അറങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ എം സൈബർ പോരാളികൾ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ജ്യോത്സന ഗർഭിണിയായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളെ കൊന്നാൽ പറയും ഞങ്ങളല്ല കൊന്നത് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തേണ്ട പോലീസിനെ ഇവർ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക അടിയും തൊഴുത്തു നൽകി നാഭിക്ക് ചവിട്ടി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുകയാണ് അവർ ഗർഭിണിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി സി പി ഐ എം മാറി കോടഞ്ചേരിയിൽ രണ്ട് സെക്രട്ടറിമാരാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രണ്ട് പ്രാദേശിക സെക്രട്ടറിമാരാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ കെ രമയ്ക്കും കോടഞ്ചേരിയിലെ ജ്യോത്സനയ്ക്കുമെതിരായ നിന്ദ്യമായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് സി പി ഐ എം അഖിലേന്ത്യാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയണം സി പി ഐ എം തങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ആർ എം പി ഐ നേതാക്കൾ ഇതിനു നേരെ പോലീസ് കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും സി പി എമ്മിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ അണിനിരത്തി ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്നും ആർ എം പി ഐ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടച്ച് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെ ആർ എം ബി ഐ എ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സി പി ഐ എം അഭിമുഖം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി കൊഞ്ചിയ മേഖലയിൽ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ അഴിച്ചുവിട്ടത് പോലീസ് രാജിനെയും ജനങ്ങളെ അതിനെത്തി നേരിടും യാത്രാ നിരക്ക് വർധന അപര്യാപ്തമെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് സമരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം കെ എസ് ആർ ടി സിയും ടാക്സി വാഹനങ്ങളെയുമാണ് പൊതുജനം ആശ്രയിച്ചത് 
യാത്രാ നിരക്ക് വർധന അപര്യാപ്തമെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച മിനിമം നിരക്ക് എട്ട് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്താക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് അഞ്ച് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം നടത്തുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിക്കാനുമാണ് യോഗ തീരുമാനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് മിനിമം അഞ്ച് രൂപ ആക്കുന്നതോടൊപ്പം പിന്നീടുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും നിലവിലുള്ള നിരക്കിന്റെ പകുതി ഈടാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പണിമുടക്ക് സമരം പൂർണ്ണമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയും ടാക്സി വാഹനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പോകുന്നത് ൂടിയില്ലേ ഏഴ് പേരുന്നു മൂന്ന് കോടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു എട്ട് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തൊരു ഒരു കോടിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ പത്ത് രൂപ കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ സംഘടനകളുടെ കീഴിലുള്ള പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഓട്ടുപാത്ര നിർമ്മാണവുമായി കൊയിലാണ്ടി അരിക്കുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണൻകുട്ടി വരുമാനം ഏറെ കുറവായിട്ട് പോലും പാരമ്പര്യ കുലത്തൊഴിലിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള താഴിക കുടം വിഗ്രഹം നിലവിളക്ക് ഇടിങ്ങിൽ ഉരുളി തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ച് അരിക്കുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ശ്രദ്ധേയനാവുന്നു അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുലത്തൊഴിൽ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഈ അറുപത്തെട്ടുകാരൻ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഇദ്ദേഹം സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കിണ്ടി തുടങ്ങിയവയും ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ വിപണി കൈയടക്കിയതോടെ പഴയ പോലെ ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പരാതി ഭാരിച്ച അധ്വാനവും ലാഭക്കുറവും ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലിയോടുള്ള താല്പര്യവും പാരമ്പര്യ കുലത്തൊഴിൽ നിലനിർത്താനുമാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇന്നും സജീവമായി ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പരസ്യങ്ങൾ വിപണി കീഴടക്കിയ വർത്തമാന കാലത്ത് കേട്ടറിവ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം കൊണ്ടും ആവശ്യക്കാർ ഇവിടെ തേടിയെത്തുന്നു തുടർച്ചയായി പണി ലഭിക്കാത്തതാണ് ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിലവർധനവ് പ്രതികൂലമായി ഈ പാരമ്പര്യ തൊഴിൽ മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നു യന്ത്രസഹായമില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞ എണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ പാരമ്പര്യ തൊഴിൽ മേഖല പഠിക്കാൻ പുതുതലമുറ കടന്നു വരുന്നില്ലെന്നാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറയുന്നത് ഭാര്യ കമലയും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മുഴുവൻ പിന്തുണയുമായി ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നയവൈകല്യങ്ങൾക്കെതിരെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാവുക എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി സെറ്റോ ചെയർമാൻ എൻ രവികുമാർ നയിക്കുന്ന പ്രതിധ്വനി ജാഥ ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് കോഴിക്കോട്ട് എത്തും ജില്ലാതല സമാപന പരിപാടി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വർഗീയ അക്രമ ഫാസിസം ചേർക്കുക പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തി ഏകീകരിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയം ഭരണാവകാശം നിലനിർത്തുക തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകുക എൻ പി എസിൽ അംഗമായവർക്ക് ഡി സി ആർ ജി അനുവദിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ജീവനക്കാരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചുവപ്പ് കാവ്യവൽക്കരണം ചെറുക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക എന്നീ മുഖ്യ ആവശ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജാതിയുടെ സന്ദേശമായ മത നിരപേക്ഷതയുടെ കാവലാളാവുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സെറ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ നയിക്കുന്ന പ്രതിധ്വനി എന്ന ജാഥ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കടന്നുപോകും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ വടകര ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള കോട്ടപ്പറമ്പ് മൈതാനിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും you by my side so shine forever walls fine as gold you will never be far like stars on the night sky raining deep in my heart 
Bobby Jemanur International Jewelers. കോഴിക്കോടിന്റെ പുതിയ നമ്പർ വൺ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത പരിപാടികൾക്കായി ട്യൂൺ ചെയ്യൂ കേരളത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ റേഡിയോ ക്ലബ് എഫ് എം കോഴിക്കോടിന് ആഘോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദാനുഭൂതികളുടെയും അവിസ്മരണീയ നാടുകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രദർശന വിസ്മയം അരങ്ങേറുന്നു നാടൻ മറുനാടൻ രുചി വിശേഷങ്ങളുമായി ഫൺ പാർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരളക്കരയുടെ മനം കവർന്ന് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെയും വിനോദത്തിന്റെയും ഷോപ്പിംഗിന്റെയും അസുലഭ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഫൺ പാർക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബസമേതം ക്ഷണിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് സെയിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ മുന്നൂറിലേറെ ബ്രാൻഡുകൾ വാങ്ങാം ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൌണ്ടിൽ മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ സാരി എന്നിവയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനും ഏറ്റവും വലിയ സെലക്ഷനും അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാം കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ വേഗമാകട്ടെ ഈ വിസ്മയ സെയിൽ ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ മാത്രം കല്യാൺ സിൽക്സ് ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇത് മാഡത്തിനും നന്നായി ചേരും ഐ തിങ്ക് ഷീൽ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് വൺ മാം ആണല്ലേ അതെ ഇത് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ഷോ ഹായ് Really sorry, ya, Lolo. For what? Um, gift to Wangan, Samyang Gittila. So, happy birthday. Don't be silly. By the way, nice necklace. Anali. The new Allure collection from Malabar Golden Diamonds. Give in to temptation. Cancer na pedi kenna kaalo ka poi. Pakshe pedi cancer chikil seda chalavena kuru chalo jikim bada. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വെള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടി കർഷകരുടെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കർഷക അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു വെള്ളിപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടി കർഷകരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചത് മായം കലർന്ന പച്ചക്കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കഴിച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കിടയിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി എത്തിക്കുകയാണ് ഒപ്പം മുതിർന്നവർക്കും മറ്റു കുട്ടികൾക്കും മാതൃകയാവുകയാണ് വെള്ളിപ്പറമ്പ് സ്കൂളിലെ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം വാർഡ് മെമ്പർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് പെരുവയൽ പഞ്ചായത്ത് കൃഷി വികസന ഓഫീസർ ദിവ്യ കെ വി കോളിഫ്ലവർ വിളവെടുത്തുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു ഒപ്പം സ്കൂളിലെ മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഒൻപത് കുട്ടി കർഷകരെയും സ്മിത അഫിദ എന്നിവരെ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് നൽകിയും ആദരിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക ഫൌസിയ ടീച്ചർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി ആനന്ദ് സദാശിവൻ വൈസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഇലിയാസ് സ്കൂൾ ലീഡർ ഹന്ന ഫാത്തിമ വി മൈമൂന അനൂപ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫറൂഖാബാദ് നയന്റി നേതൃത്വത്തിൽ പാടാം നമുക്ക് പാടാം എന്ന സംഗീത നിശ സംഘടിപ്പിച്ചു ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഫറൂഖ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എ പി ഇമ്പിച്ചിക്കോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫാറൂഖാബാദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പാടാം നമുക്ക് പാടാം എന്ന സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് 
തൊണ്ണൂറുകളിൽ പഠിച്ചവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമൊക്കെയായി വലിയ ആഹ്ലാദ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സംഗീത പരിപാടി കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്ററി ഹാളിൽ അരങ്ങേറിയത് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം പേർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു പാടാൻ നമുക്ക് പോടാമെന്ന സംഘഗാനത്തോടെ സംഗീതരാവിന് തുടക്കമായി പപ്പൻ കോഴിക്കോട് എം ഹാരിസ് കീബോർഡിലും മണികണ്ഠൻ തുറോൾ വയലിലും സോമൻ ശശികൃഷ്ണ എന്നിവർ ഗിറ്റാറിലും അസീസ് കലാശ്രീ റിഥം പാഡിലും ജോയ് കോങ്കോ ഡ്രമ്മിലും ഷബീർദാസ് ഫിറോസ് ഖാൻ തബലയിലും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കി ഫാറൂഖ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ പി ഇമ്പിച്ചുകോയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാറൂഖ് അബാദ് ചെയർമാൻ കെ പി അബ്ദുൾ റസാഖ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ഡോക്ടർ അനീഷ് അലി കെ വി അയൂബ് വി അഫ്സൽ അശ്വിനി പ്രതാപ് കെ വി സക്കീർ ഹുസൈൻ കെ റഷീദ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രപതിയുടെ മെഡലിന് നേടിയ അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എ പി ഷൌക്കത്ത് ഫാറൂഖ് കോളേജ് ചെയർപേഴ്സൺ മീന ഫർസാന എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടക്കമായി ആറ് ഡിവിഷനുകളിലായി എഴുപത് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജില്ലാ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒളിമ്പ്യ റഹ്മാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ ഡി സി ഡിവിഷൻ മത്സരങ്ങളാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും എ ബി ഡിവിഷൻ മത്സരങ്ങൾ ഇ ഡിവിഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നാനാർ മെമ്മോറിയൽ ടീം മർച്ചന്റ് ക്ലബിനെയും ക്രസന്റ് ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി കെ എഫ് ടി സിയെയും നേരിട്ടു ആറ് ഡിവിഷനുകളായി ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് അബ്ദുള്ള സെക്രട്ടറി പി ഹരിദാസ് സ്പോൺസർ എം കെ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ എൻ എ നൌഷാദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷൻ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം ദേവഗിരി കോളേജ് ഫാറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ആസ്ഥാനമായ എം കെ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ഡ്രോപ്സും സംയുക്തമായാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് ടീമുകൾ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ അണിനിരക്കും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കോട്സ് വനിതാ എഫ് സി കോട്സ് വനിതാ എഫ് എ ഓൾഡ് ഡേ സ്പോർട്സ് അക്കാദമി ഭാരത് സ്പോർട്ടിംഗ് അക്കാദമി യുണൈറ്റഡ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമി എന്നീ ടീമുകളുമുണ്ട് ഡി ഡിവിഷൻ മത്സരങ്ങൾ ഫാറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും സി ഡിവിഷൻ മത്സരങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലും പതിനെട്ടിന് തുടങ്ങും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കുട്ടിശങ്കരൻ ട്രഷറർ ഇ പി പ്രിയേഷ് കുമാർ സ്പോൺസർമാരായ എൻ എ മൊയ്തീൻ എൻ എ മഷൂദ് ഇബ്രാഹിം മഷൂദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ദേശീയ സീനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സ്വപ്ന നഗരി കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്റർ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ഗാലറിയുടെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് നിർവഹിച്ചു ദേശീയ സീനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായി സ്വപ്ന നഗരി കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗാലറിയുടെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് നിർവഹിച്ചു ജനറൽ കൺവീനർ പ്രൊഫസർ നാലകത്ത് ബഷീർ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സി സത്യൻ സൂര്യ ഗഫൂർ സിറാജ് കെ കെ മൊയ്തീൻ കോയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിലും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലുമായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗാലറിയാണ് ഒരുക്കുന്നത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കും ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷ ടീമുകളും ഇരുപത്തിയാറ് വനിതാ ടീമുകളുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Jemanu Bobby Jemanu International Jewelers കോഴിക്കോടിന് ആഘോഷത്തിന്റെ വിമാനന്ദാനുഭൂതികളുടെയും അവിസ്മരണീയ നാടുകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പ്രദർശന വിസ്മയം അരങ്ങേറുന്നു ഫൺ പാർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നാടൻ മറുനാടൻ രുചി വിശേഷങ്ങളുമായി ഫൺ പാർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി
ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരളക്കരയുടെ മനം കവർന്ന് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെയും വിനോദത്തിന്റെയും ഷോപ്പിംഗിന്റെയും അസുലഭാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഫൺ പാർക്ക് നിങ്ങളെ കുടുംബസമേതം ക്ഷണിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മറൈൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏവർക്കും സ്വാഗതം കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡ് സെയിൽ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ മുന്നൂറിലേറെ ബ്രാൻഡുകൾ വാങ്ങാം ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൌണ്ടിൽ മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ സാരി എന്നിവയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനും ഏറ്റവും വലിയ സെലക്ഷനും അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാം കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ വേഗമാകട്ടെ ഈ വിസ്മയ സെയിൽ ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ മാത്രം കല്യാൺ സിൽക്സ് ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷേ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ വൺ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങളെയും വനക്കാഴ്ചകളെയും അതിമനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുത്ത ഫൈസൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫോളിലോസ് ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കാടറിഞ്ഞും നാടറിഞ്ഞുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ എഴുപത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് പറന്നുയരുന്ന വെള്ളിയേറിയൻ പീലയുടർത്തിയ മയിൽ ആനകളുടെ ജീവിത കാഴ്ചകൾ ശൗര്യമുള്ള കണ്ണുകളുമായുള്ള കടുവ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ ചുട്ടിപ്പരുന്ത് പട്ടിക നീളുന്നു ഇതിനിടയിൽ കാട്ടുതീയുടെ ദൃശ്യം ഫൈസൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ക്യാമറയിൽ പതിയാത്ത വന്യമൃഗങ്ങളും വനക്കാഴ്ചകളും ചുരുക്കം കാട്ടിലെ ജീവിതം അതേ മനോഹാരിതയോടെ കാട്ടിത്തരുകയാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോളിലോസ് വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം വലപ്പാട് സ്വദേശിയായ ഫൈസൽ പ്രവാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് കേരളത്തിലെ മഴക്കാടുകളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് കാടറിഞ്ഞും നാടറിഞ്ഞുമുള്ള കാഴ്ചകളിൽ ഒട്ടനവധി മനോഹര ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു എഴുപത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത് വേറെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രദർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാടും വന്യമൃഗങ്ങളും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പക്ഷികളും ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഇനിയും നിലനിൽക്കണം ഇനി ഒരു കാലം ഒരു ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ചെയ്യാവുന്ന സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാ ഒരു പ്രദർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രദർശനം പി വി ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ തുടരുന്ന പ്രദർശനം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാറ് എന്നാൽ ആ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചത് ഈ പതിനാല് ആങ്ങളമാരാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പ്രിയ എന്ന സഹോദരിയുടെ വിവാഹം നടത്തിയാണ് ഇവർ ആ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം അത് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക എന്നാൽ ആ സ്വർഗം ഇന്ന് വരെ ആരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലിനി പതിനാല് ആങ്ങളമാരിലൂടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന ആ സ്വർഗം നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുക എന്നത് വലിയൊരു കടമയും കടമ്പയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആങ്ങളമാരുടെ പ്രസക്തി സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയും ഭയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരവുമായാണ് ഈ ആങ്ങളമാരുടെ കൂട്ടായ്മ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഒരു സഹോദരന്റെ കരുതലോടെ ഇവർ ചെയ്യുന്നു ഈ ആങ്ങളമാർ നടത്തിയ ആദ്യ വിവാഹം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് മണ്ണാർക്കാട് മുക്കാലിയിലെ കാട്ടുശ്ശേരി പ്രിയയുടേതാണ് വരൻ മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി തന്നെ കൃഷ്ണകുമാറും പത്ത് പവൻ സ്വർണവും മറ്റ് ആഘോഷ പരിപാടികളും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ഈ ആങ്ങളമാർ തന്നെ നൽകും എന്തിന് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കത്തുകൾ അടിച്ച് ക്ഷണിക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വന്തം
വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലുമായി കണ്ടെത്തിയ അടുത്ത അനുജത്തിമാരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഈ ചേട്ടന്മാർ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിരക്ക് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് ബസ് ഉടമകൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു കോടഞ്ചേരി വിഷയത്തിലും രമയ്ക്കെതിരെയുള്ള അധിക്ഷേപത്തിനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് സി പി ഐ എം തങ്ങൾക്ക് നേരെ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ആർ എം പി ഐ ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും നേതാക്കൾ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻ വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്